ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி செலிப்ரேஷன் வீடியோ தான் நீங்கள் வந்து பார்க்க போறீங்க ஸோ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் காட்டுறேன் எல்லாமே என்னென்ன பண்ணேன்னு ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடி நாளே வந்து அரிசி மாவு இதெல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுடுவோம் இங்கே வந்து நான் அதுக்கு பஷ்ணம் பண்ணுறதுக்கு அரிசி வந்து கழுவி இங்கே ஒரு துணியில் ஆற வச்சுட்டேன் லாஸ்ட் இயர் வந்து நாங்கள் அரிசி மாவுலேருந்து எல்லா பஷ்ணமும் வந்து பண்ணி காட்டியிருந்தோம் எல்லா வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் நான் இந்த இயர் வந்து நாங்கள் தனியாக எதுவும் போடலை ஸோ அதோட காம்போ வீடியோ நாங்கள் வந்து கொடுத்துருந்தோம் டூ டேஸ் பேக் வந்து கொடுத்துருந்தோம் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி இந்த வருஷம் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு நான் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃப்ரைடே மார்னிங் டைம் வந்து எயிட் தேர்ட்டி ஆகுது சமையல் எல்லாமே வந்து காலையில் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து கஞ்சி வச்சு குடிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நிக்கில் குடிக்கும் லீவு தான் ஸோ காலையிலே அவனை குளிப்பாட்டியாச்சு இப்போ வீடெல்லாம் வந்து பெருக்கிட்டேன் தொடச்சாச்சு சாயந்தரம் வந்து ஒரு தடவை பெருக்கிட்டு நம்ம அப்புறமா கால் வந்து போடுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நிக்கிலுக்கு சாயந்தரம் கிருஷ்ணர் வேஷம் போடுறதுக்கான ட்ரெஸ்ஸெலாம் நான் வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனோட ஆன்வல் டேப்போ அவனுக்கு வந்து வந்து டான்ஸ் ட்ரெஸ்ஸு ஸோ அதோட பாட்டம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இந்த வருஷம் ஆன்வல் டேக்கு வாங்கின ட்ரெஸ்ஸு அதை போட்டுட்டு இந்த ஜுவல்ஸ்லாம் போட போகிறேன் இது எல்லாமே லாஸ்ட் இயர் வாங்கினது தான் நான் எல்லாமே பத்திரமாக வச்சுருந்தேன் லாஸ்ட் இயர் வந்து கிருஷ்ணா டெக்கரேஷன் வந்து தனியாகவே போட்டிருந்தோம் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி அலங்காரம் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த கிருஷ்ணர் கிரவுன் இது அவ்வளோ ஒர்க்ஸ் வச்சு ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் அது இப்போ சரவணாலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த கிருஷ்ணா டெக்கரேஷன் அந்த பேக் வந்து வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து இந்த வங்கி அப்புறம் அந்த கிரவுனு இது வந்து நம்ம கையில் கட்டுறது அப்புறமா இந்த காசுமால இது வந்து எல்லாமே முருகன் வெசல் ஸ்டோர்ஸ் முகப்பேர் வெஸ்ட்டில் வாங்கினது அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடுக்கு மாலை மாதிரி இருக்கும் இது நிக்கிலோட ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வேரோட வந்தது அது ஸோ எல்லாமே பேர்ல் பேஸ்டாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த பேர்ல இந்த முத்து மாலை வாங்கியிருக்கேன் அதே மாதிரியே பிரேஸ்லெட்டு கையில் போடுற முத்து பிரேஸ்லெட்டு இதுக்கு வந்து தோடும் வந்து பேர்ல் தான் ஸோ இது வந்து எப்படி காதில் தோடு போடுவீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க டெக்கரேஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு இது வந்து அந்த கிளிப் டைப் தோடு காது குத்தில் என்ன நம்ம போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து கடையிலலாம் விற்கிறாங்க எல்லா டிசைன்ஸ்லலாம் இருக்குது நீங்கள் எந்த கலரில் ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி பேர்ல் பேஸ்டாக எல்லாமே வந்து முத்தில் வாங்கிக்கலாம் நான் போன வருஷம் வச்சு இந்த மயில் இருக்க கூட பத்திரமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பேசிக்கில் வந்து அவனுக்கு போட வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸு ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து கிளம்பிட்டேன் போயிட்டு வந்து இன்றைக்கி இப்போ என்ன வாங்க போகிறேன்னா வெண்ணெய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்புறமா இன்றைக்கி அப்பத்துக்கு வந்து வெள்ளம் வாங்கணும் ஸோ ரெண்டும் வந்து இப்போ வாங்கிட்டு வந்துட்டு பத்தரை மணிக்குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பத்திரை பன்னெண்டு ராவு காலம்னு சொன்னாங்க அதனால் பத்தரை மணிக்குள்ளே இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ கடைக்கு கிளம்பியாச்சு நம்ம என்ன தான் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தாலும் லாஸ்ட் டைமில் கண்டிப்பாக ஏதாவது மறந்துடுவோம் ஸோ போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் இங்கே வந்து பட்டர் வாங்கும் போது அன்சால்ட்டட் வாங்கிக்கணும் அமுல் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு அது தான் பிடிக்கும் அப்புறமா நமக்கு எல்லா பக்ஷணத்துக்குமே வெள்ளை எள்ளு தான் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் வெள்ளை எள்ளு வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் இங்கே தேன் வாங்கியிருக்கேன் எண்ணெய் வெள்ளம் எல்லாம் வாங்கியாச்சு இந்த ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்தது வெள்ளை சீடை அப்புறமா வந்து சீடை முறுக்கு சட்டை எல்லாமே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரில் தான் நான் இந்த தடவையும் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எதுவுமே வெடிக்கலை இருந்தாலும் வந்து நமக்கு வந்து சீடு போடும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் அதுவும் பிகினர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பயமாக இருக்கும் நான் ரொம்பலாம் வந்து சீடெல்லாம் செஞ்சது கிடையாது ஒரு ரெண்டு தடவை பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோதான் அதனால் சரி சீடை வந்து நம்ம கர கடைசியாக பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே பண்ணி ஒரு வேலை வெடிச்சிருச்சுன்னா அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெள்ளை சீடை ஸ்வீட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் வெள்ளை சீடை பண்ணிவிட்டு முறுக்கு மட்டும் பண்ணலான்னு இருக்கேன் முறுக்கு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து தட்டை தட்டை பண்ணிடலாம் பாயசம் வந்து நம்ம சாயந்தரம்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அவல் பாயசம் சாயந்தரமாக பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபங்க்ஷன்னாலே
அதனால ஃபெஸ்டிவல் பிளாக்ஸ்ல வந்து ரொம்ப பிஸியா இருந்தா கூட என்னால எங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஓரளவுக்கு எங்களால எவ்வளவு கவர் பண்ணி போட முடியுமோ அவங்க வந்து நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி வரலட்சுமி ஹோம் அப்பா வந்து வரலட்சுமி ஹோம் எப்பயுமே சரி லாஸ்ட் இயர் நாங்க போட்டப்பையும் சரி இந்த இயர் போட்டப்பையும் சரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப டச்சிங்கா வந்து ஃபீல் ஆச்சு அதனால வந்து பாசிபிள் எவ்வளவு வந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எங்களால கவர் பண்ண முடிஞ்சு வீடியோ எடுக்க முடியுதோ கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ கொடுக்குறோம் ஸோ இதை வந்து நல்லா வறுத்துட்டு அப்புறமா நான் காட்டுறேன் இதில் வந்து நான் ரெசிபிஸ் எதுவும் ரொம்ப வந்து டீப்பாக காட்டல ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இப்போ உளுத்தம்பருப்பை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா வந்து செவந்துடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆற வச்சுட்டு அப்புறமா அரைச்சிடலாம் இப்போ இங்கே மாவு வந்து நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு உளுத்த மாவு இப்போ அரைச்சதை வந்து நம்ம சளிச்சிடலாம் உளுத்த மாவு அரிசி மாவு ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக சளிச்சு நீங்கள் வந்து பக்ஷணம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பக்ஷணமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக கரெக்டான பதத்தில் வரும் சீடைக்கு முக்கியமாக உளுத்த மாவு வந்து வறுத்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி இது பண்ணி தான் வச்சுப்போம் அரைச்சிட்டு சலிச்சு வச்சுப்போம் இருந்தாலும் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு தடவை வறுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட்டோடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இங்கே வந்து வெள்ளைப்பாகு வைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளை சீடை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் வந்து எல்லாமே மெஷர்மெண்ட்ஸோடு உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருந்தோம் இப்போ அரிசி மாவு வந்து நம்ம ஒரு கப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வெள்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கப்லேருந்து முக்கால் கப் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே வந்து ரெண்டு கப்பு போட்டு பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு கப்புக்கு வந்து நான் ஒன்றரை கப்பு கிட்டே வந்து எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இங்கே நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சமையலை விட இந்த பக்ஷணம் பண்ணுறது வந்து இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து நமக்கு மெயினாக இன்க்ரீடியன்ஸே வந்து அரிசி மாவு உளுத்த மாவு தான் அதை கரெக்டாக சேர்த்துட்டோன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே அரிசி மாவு அரைச்சி வச்சுருந்தேன் நான் மிஷினில் கொடுத்து அதை வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே ரெண்டு கப் எடுத்துக்க போகிறேன் வெள்ளைப்பாகு வந்து அங்கே இது பண்ணி வச்சாச்சு அது கொஞ்சம் ஆரட்டும் உங்களுக்கு வந்து பிசையும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு கப் மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு தடவை நான் வறுத்துக்க போகிறேன் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து சீடை பண்ண போகிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் உடஞ்சி சாஃப்ட் ஆகிடும் வறுக்கும் போது அதை வறுத்துட்டு இதில் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத காட்டுறேன் இப்போ இங்கே மாவை வந்து வறுத்து எடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டு கப்பு வந்து அரிசி மாவுக்கு நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தாராளமாக உளுத்த மாவு வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து நம்ம வெள்ளை எள் அது வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் வெள்ளை எள் தான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சேர்க்கணும் வெள்ளை எள் சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் துருவி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து சேர்த்துடுங்க அப்புறமா கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி அதை நான் போட்டுட்டேன் ஏலக்காய் பொடி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெள்ளை சீட ஏலக்காய் பொடி போடும்போது இப்போ இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துட்டு நம்ம தேங்காய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வள அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து வெள்ளை பாகு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இதை வந்து நம்ம பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் இப்போ தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம வெண்ணெய் சேர்க்காமல் நெய் வந்து சேர்ப்போம் ஸோ மற்ற பக்ஷணத்துலலாம் வந்து வெண்ணெய் தான் சேர்ப்போம் நெய் வந்து நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே விட்டுக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம அந்த வெள்ளை பாக கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு வந்து பிசையணும் கை வலை வந்து பிசையக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க சூடு ஆறிடுச்சுன்னா ஓகே அப்படி இல்லைன்னா டக்குன்னு கை வச்சுடாதீங்க பயங்கரமாக சுட்டுடும் இப்போ இங்கே வந்து நான் லைட்டாக ஆற வச்சுட்டேன் அப்படி இல்லைன்னா லைட்டாக ஸ்பூன் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம பிசையணும் வெள்ளை பாகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு தான் பிசையணும் இப்போ பிசைஞ்சிட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ என்ன வச்சாச்சிங்க வெள்ளை சீடை நீங்கள் வந்து அப்படியே ரேண்டமாக உருட்டிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம சீடையை விட பெருசாக தான் உருட்டுவோம் இப்போ என்ன வந்துனா ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற ரெசிபியே வந்து சூப்பராக வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வந்து பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடும் பயங்கர மோட்டிவேட்டிங்காக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு வெள்ளை சீடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வந்துடுச்சு எனக்கு அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்போ இதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் வந்தோடனே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் போட்டு
ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து சில பேர் எல்லாம் அதெல்லாம் பெரியவங்க செய்வாங்க அப்படின்னு வந்து ஒதுங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி நமக்கு அந்த நல்லா வரும்போது இருக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர்லேருந்து எல்லாமே நானே தான் ட்ரை பண்ணுறேன் தீபாவளிக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் இயர்லேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் எல்லா பக்ஷணமும் வந்து நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே பண்ணேன் இப்போ எனக்கு வந்து நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சு அப்புறம் பக்ஷணம் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக வந்து பண்ணுவேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வெள்ளை சீடை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தட்டை பண்ணி அப்புறமா தான் கடைசியாக உப்பு சீடை வந்து பண்ணேன் இந்த ரெசிபியும் வந்து லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் தனியாகவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாமே வந்து அரிசி மாவு உளுத்த மாவு அதுதான் போடணும் மெயின் இன்கிரீடியண்ட்டு அப்புறமா இதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துப்போம் உப்பு வெள்ளை எள் அப்புறமா வந்து பெருங்காயப்பொடி பெருங்காயப்பொடி கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் அதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் எதையும் போட்டு எடுத்துடலாம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தட்டை வந்து நமக்கு ஜென்ரலாகவே எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் ஈவினிங் ஸ்நாக்காக நம்ம வந்து சாப்பிட்லான்றனால தட்டை வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே செஞ்சுருந்தேன் நான் ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு போட்டு நான் வந்து தட்டை பண்ணியிருந்தேன் இதை போட்டு முடிச்சுட்டு வந்து சீடை பண்ணும்போது காட்டுறேன் இங்கே வந்து தட்டை அப்புறம் வெள்ளை சீடை ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சீடை பண்ணும் சீடை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து மாவு நல்லா வறுக்கணுங்க மாவு வறுத்துட்டு நான் உளுத்த மாவும் வறுத்தேன் வறுத்துட்டு பண்ணும்போது பயம் இல்லாமல் பண்ணலாம் வெடிக்கவே வெடிக்காது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து போட்டு பாருங்கள் வெடிக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து போடுங்க அந்த பக்கம் எங்கள் மாமியார் வந்து அவல் அல்வா வந்து பண்ணுறாங்க இப்போ நான் இங்கே வந்து சீடை பண்ணி எல்லாமே எடுத்துட்டேன் எதுவுமே வெடிக்கலை ரொம்ப சூப்பராக வந்தது எல்லாமே சீடை நல்லா வந்ததுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து மூணாவது ரெசிபி அடிக்கியாச்சு இப்போ அடுத்தது அல்வா ஆனதும் அதையும் அடிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெள்ளை பாக வச்சுட்டு நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா வெள்ளை அவள் தனியாக நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கணும் அதை வந்து இதை சேர்த்துட்டு நல்லா அப்படியே கிளறணும் வேணும்னா கொஞ்சம் வந்து நடுவில் நெய் விட்டுக்கலாம் பட் இதுவே உங்களுக்கு வந்து அப்படியே அல்வா மாதிரி சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து என்னோடய மாமியார் தான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நல்லா வந்து கம கமன் வாசனை வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரெசிபி வந்து நம்ம பாயசம் பண்ணுறதுக்கு பல இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம சக்கரை போடாமல் இதில் வெள்ளம் சேர்த்து பண்ணுறதுனால ஹெல்தியும் கூட இதோட ரெசிபீஸ் எல்லாமே வந்து லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து சீடையும் வெள்ளை சீடையும் நாங்கள் ஒரு ரெசிப்பியாக வந்து போட்டிருந்தோம் தட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி ரெசிப்பியாக போட்டிருந்தோம் பட் இந்த மூணு ரெசிப்பியுமே வந்து லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ எல்லாம் அதே மெத்தட்லேயே ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நான் தனியாகவும் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் சீக்கிரமாகவே வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நல்ல நல்ல நைவேத்தியத்துக்கு வந்து பண்ணலாம் அப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரசாதம் அதில் ஸோ அப்போ வந்து அப்புறமா என்னோடய மாமியார் வந்து செஞ்சுட்டாங்க எனக்கு அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் குழிப்பணியார் இதில் வந்து சில பேர் பண்ணுவாங்க பட் அதை விட இதுதான் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இப்போ ஈவினிங் ரொட்டீன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நான் வீடெல்லாம் இன்னொரு தடவை பெருக்க போகிறேன் இங்கே நிக்கல் குட்டி என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கிச்சனில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹாலில் தான் இருக்குது அன்றைக்கி வந்து மாக்கோலம் போடணும் அதான் வந்து விசேஷம் இதுக்கு வந்து மத்தியானத்துக்கு மேலே அரிசி வந்து ஊற வச்சு அரைச்சிட்டோம் இப்போ இது வந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருந்தோம் மாக்கோலமாக வந்து எப்படி ரெடி பண்ணணும் எப்படி கோலம் போடணும் அப்படின்றது எல்லாமே நாங்கள் வந்து வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் நான் வந்து மாக்கோலம் எனக்கு அவ்வளோவா வந்து வராது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து கற்றுட்ருக்கேன் சரணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக அப்படியே வந்து போடுவா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு வந்து வந்திருக்கு ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு விரல் வச்சு அந்த இழை வந்து கரெக்டாக வரணும் எனக்கு ஓரளவு தான் வந்தது அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு எதுவும் கிண்டல் பண்ணாதீங்க ஸோ காலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே வந்து போட்டிருந்தேன் பட் என்ன உங்கள் எங்களோடது வந்து ஒயிட் டைல்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால கால் வந்து அவ்வளோ பளிச்சுன்னு வந்து தெரியல காஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து தெர
சார் இது போடலான்னு நினச்சேன் பட் அது எனக்கு கிடைக்கல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீல கலரில் வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் கூட விற்கிறாங்க ஸோ கால் மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் விற்கிறாங்க அது வந்து ஐ திங்க் கிரி ட்ரேடிங்கில் வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிரி ட்ரேடர்ஸில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் நாங்கள் வந்து போக முடியல இல்லைன்னா அந்த ஸ்டிக்கர் கூட வாங்கினு அழகாக வந்து ஒட்டி வைக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு எல்லா கலர்லேயுமே அந்த கால் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ அந்த கோலை முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து நான் பூஜைக்கு தேவையான அலங்காரம்லாம் வந்து செய்ய போயிட்டேன் அதெல்லாம் என்னால் எடுக்க முடியல ஏன்னா வந்து அது கொஞ்சம் டைம் வந்து நமக்கு ஆறு மணிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆறு மணி ஆறரை மணிக்குள்ளே நம்ம வந்து பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து நிக்கிலுக்கு அலங்காரம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கே வந்து எனக்கு லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து சுவாமிக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணுறத வந்து எடுக்கலை எனக்கு வந்து இந்த சுவாமி அலங்காரம் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஏதாவது வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவாக ஏதாவது அந்த டைமில் நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி யோசி யோசிப்பேன் நமக்கு அந்த மந்தகாசம் வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும் மந்தகாசம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ உடன்பாடு கிடையாது ஏன்னா அது வந்து உள்ளே போயிடும் சுவாமி சுவாமி வந்து நமக்கு உள்ளே இருக்கிறதுனால தெரியாது அதனால் நான் வந்து எதனாவது ஒரு ஸ்டூலில் இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு அதாவது நமக்கு வீட்டில் ஏதாவது ஸ்டூலோ டெஸ்கோ இருந்துச்சுன்னா அதில் வச்சு நம்ம அதில் வச்சு தான் எப்பவுமே அலங்காரம் செய்வேன் இந்த வருஷமும் கிருஷ்ணர் வந்து அப்போ தான் அலங்காரம் வந்து செஞ்சுருந்தோம் அலங்காரம் பண்ணது நான் ஃபோட்டோ இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து கோலம் போட்டுட்டு காலெல்லாம் வந்து போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் போய்ட்டு கிளம்பிட்டு வந்துட்டேன் நான் அந்த வீடியோ மட்டும் நிக்கிலே எடுக்க சொன்னேன் அவன் எப்படி எடுத்துருக்கான் பாருங்க ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னால் வீடியோ எடுத்துட்டான் நான் ஃபோட்டோன்னு நினச்சி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அவன் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கான் சரி பரவாயில்லன்னு இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்படி தான் வந்து நான் கிருஷ்ணர் அலங்காரம் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்டூல் மேலே வச்சு அலங்காரம் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உ